Тревожная кнопка на УНТ. Здравствуйте. В ближайшие минуты о ситуациях, когда требуется вмешательство экстренных служб, помощь людей или правосудия. Будьте внимательны и делайте правильные выводы. В студии Анастасия Таранко. Смотрите прямо сейчас. Изверги. Четверых жителей Минской области обвиняют в убийствах стариков, грабежах и поджогах. Ищите женщину. В Полоцке мужчину зарезала соседка по квартире. В Слуцком районе за нож взялась сожительница. Охотничьи рассказы. Шестеро мужчин твердили инспекторам, что нашли лосятину в лесу. Ювелирная работа. Сотрудники золотого магазина приняли грабителя за шутника, однако нажали тревожную кнопку. Изверги. Минская область. На этой неделе Следственный комитет заявил о завершении расследования связанных между собой жестоких преступлений. Разбои, убийства, поджоги. Жертвами выбирали беззащитных стариков. Копольский район. Деревня Суховчицы. Вечером 31 января в дверь этого дома постучал мужчина. 84-летняя хозяйка знала его. Нанимала раньше для работы по хозяйству. Вот и открыла Софья Марселя дверь незваному гостю. Соседка Анна хорошо помнит тот вечер. Я как раз чай тут поставила. Слышу, кто-то идти. Ну, а я тоже думаю, ну, может, кто там. Я уключила свет. Она такая стоит вся растропана, все, такая вся. Анечка, Анька, Анька, иди поляди, что у меня там у хати робится. Я говорю, подождите, вы мне тут, давайте сядем, я вас успокою. Я ей трошки успокоила, а ну, говорю, а шоу голая, я не могла и еле утекла. Софья Нестеровна кричала от страха. Рыдая, рассказала соседке, что пьяный грабитель схватил ее за горло. Одной рукой душила, второй и зубами открывал попавшуюся на глаза банку с соком. Думал, что самогон. Перевернул весь дом, даже в погреб заглядывал. Заставил отдать деньги и несколько бутылок вина. Перепуганная женщина все же улучила момент и сбежала из собственного дома через второй выход, о котором грабитель не знал. Софья Марселя тогда и не думала, что спасает не только свою жизнь. На волосок от гибели она стала важнейшим свидетелем для правосудия. Соседка Анна тоже оказалась неробкого десятка и решительно направилась к дому, где орудовали грабители. Мы же вышли. И он как раз уже выходил. И он уже как раз под к это выходил. Я, говорю, я начала ругаться. Ну да, у меня тут фонарь и тут фонарь. Мне ж видно. Я говорю, ах ты, паразит, скотина, что ты тут эту бабушку латошишь. И он на ввоз и ходу. Я уже тут к рыку наробила, милицию ту вызвала. Ну правда, молодец, уже к моментам приехали. Мы сказали, что мы поехали на кожушке, их там уже, и они там и уловили их. Налетчиков было двое. Один караулил на улице, второй орудовал в доме. Когда следователь изучал показания Софьи Нестеровны, обратил внимание на одну деталь. Вымогая у женщины деньги, грабитель сказал угрожающе «Не дашь, будет как с дедом Шугалеем». И если бы пенсионерка не убежала, возможно, так и случилось бы. 84-летнего Михаила Шугалея нашли мертвым в собственном доме 14 января. За две недели до налета на жилище Софьи Марсели. Тело пенсионера Среди пожарища обнаружили спасатели. После рассказа сбежавшей соседки стало ясно, что загорелся дом не случайно. По официальной информации, перед самой трагедией побывал по адресу Трудовая, 70, все тот же незваный гость. Попал я ему Алгара, да. Вот Где-то упал. Только он не так упал, он так упал. Главному подозреваемому 29 лет. В деле есть еще один страшный эпизод. Копия трагедии Михаила Шугалея. 21 января в деревне Ульяновка Слуцкого района сгорел жилой дом. На пожарище обнаружили тело 94-летнего хозяина. Он тоже когда-то нанимал помощника по хозяйству. Того самого, что Софья Марселя и Михаил Шугалей. Кстати, во время вскрытия обоих мужчин в их легких эксперты обнаружили угарный газ. Следовательно, сожгли их живьем. Обвиняемыми по уголовному делу о жестоких преступлениях, совершенных в отношении заведомо престарелых граждан, признаны четыре человека. Следователи установили, что умысел на совершение преступлений в каждом случае у них возникал после совместного распития спиртных напитков. Получается, что для каждого из трех эпизодов главный подозреваемый находил нового соучастника. А так как тяга его к спиртному была безмерной, логично предположить, что трагедий могло стать и больше. Не разорви, Софья Нестеровна, своим отчаянным побегом эту изуверскую цепь. Один день, два пожара, трое погибших. Полоцк. 
Утром загорелся дом на улице Янки Купалы. Ночью спасатели вызвали в третий Лепельский переулок. Еще вчера жилой дом, сегодня место происшествия. Когда была крыша, под ней проживала семейная пара. Ему 79 лет, ей 70. Пожар в их доме первым заметил сосед Анатолий. Пожилые люди везли домашний образ жизни, в основном дома были, так изредка только в магазин, огородами уже тоже тяжело им было уже заниматься. Хозяин дома курил. Непотушенная сигарета фигурирует среди возможных причин пожара. Для супругов он стал роковым. Тела погибших находились на полу, то есть люди, видно было, что люди пытались выбраться из э, горящего помещения. А этот дом загорелся ночью. К приезду пожарных строение полыхало. 72-летний хозяин проживал один, его нашли мертвым на полу кухни. Предварительная причина пожара – нарушение эксплуатации печного отопления. Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Ночью в Агаргородке, Слуцкий район. Мележке периодически наведывалась шумная пара. 39-летняя женщина и 56-летний мужчина в браке не состояли. Вместе выпивали, частенько скандалили. Жили то в Мележках, то в другой деревне, где-то в Любанском районе. Трагическая развязка их отношений наступила в Слуцком. Ночью в Мележке вызвали скорую помощь и милицию. Позвонил кто-то из соседей. Поступило сообщение о том, что в одном из населенных пунктов Слудского района находится мужчина с ножевым ранением. Первой по указанному адресу приехала медицинская бригада. Дом принадлежал Виктору Кондратене. Он же и оказался жертвой. По прибытию бригады скорой медицинской помощи, к сожалению, пострадавший был уже мертв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемой признана женщина. По предварительным данным, в ходе конфликта, возникшего между ними на почве неприязненных отношений, женщина нанесла ножевые ранения мужчине. Сегодня наплакали совщицу, я лежал. Сегодня же повезли хоронить на родину. Ага. Тут ты лежал. Любовница была у него, приехала, да и все, тюкни нема. В момент задержания женщина была пьяна. 1,4 промили алкоголя в выдыхаемом воздухе. Тяжкая доля. Полоцк. У двухкомнатной квартиры в 34-м доме по улице Комарова было два собственника. 49-летняя женщина купила комнату. Вторую занимал 36-летний мужчина. Как говорится, свела судьба. Добрососедские отношения у них не сложились. Общая кухня, туалет и ванная комната. Однажды сюда вызывали милицию. Имеются показания о том, что сосед этот причинял телесные повреждения гражданке. Уезжали туда сотрудники милиции единожды, составляли административный протокол. В следующий раз в коммунальную квартиру вызвали уже скорую помощь. Врачи констатировали, что 36-летний мужчина мертв и сообщили в милицию. Смерть носила явно криминальный характер. Не менее шести проникающих ран в области шеи и грудной клетки. Между их причинением и вызовом врачей прошло несколько дней. По факту совершения убийства Полоцким Межеральным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении данного преступления задержана неработающая жительница города Полоцка, инвалид третьей группы. Это та самая 49-летняя соседка. Из квартиры изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами. Назначены экспертизы. Тревожная кнопка на ОНТ. Мы продолжаем рассказывать о ситуациях, когда требуется вмешательство экстренных служб, помощь людей или правосудия. Смертельная схватка у дороги. Столбцовский район. Началась эта история вполне обыденно. Сын приехал в деревню Хотова к родителям. Виктор учится в столичном лицее. На выходные возвращается на малую родину. Так было и в этот раз. Погостил. Опять пришло время ехать в Минск. Родители на машине привезли парня на остановку. Было около шести часов вечера. Стали ждать маршрутку. Только все пошло не по расписанию. Опасность поджидала семью Ломака вот на этом месте. Нина Марьяновна с сыном сидели в машине. Владислав Антонович решил не терять времени даром. Сразу за остановкой рапсовое поле. Как объяснил нам сам мужчина, он хотел собрать там остатки растений на корм поросятам. Я просил, через какую минуту, через сколько... Так, сзаду, 
от буквально ж край кувету, все ззаду так штука шик за, вот, за ягодицу. Вот. Я говорю, да же ж больно, что за шутки это? Я подумал, может, ж, жена спустилась mm -hmm. сверху, ты что? А вот, так, что за шутки, я говорю, так болит же. Мужчина встал и обернулся. Шутка оказалась очень зубастой и агрессивной. Волк настыр нашел на человека. Владислав Антонович дважды оттолкнул от себя зверя. Инстинктивно понял, серый хищник целится ему в горло. Прыжок такие вверх и к горлу по направлению. Я руку и поставил. Вот так поставил руку, гляжу, и он успокоился, как уже в его уроте была рука. И он успокоился, держите, так вот тисня, тисня, тисня уже сильнее. Ну я это, да я его под себя его брал, обложил. Вывернул руку его из рота, у него осталось манжет и куртка рукава в роте. Мужчина стал звать на помощь. Жена и сын в машине его просто не слышали. Владислав Антонович вышел с поля на дорогу с висящим на рукаве волком. Одна машина проехала мимо схватки, вторая остановилась. Водитель вышел на помощь с монтировкой. Выволок его как раз перед машиной. В это время и жена с машины выглянула, думала, что маршрутка. Кажу, не на волк. Поможите, кто? Вот и они выскочили. Малый спирапуду схватил грибный ножик. Так... Даже муху жалея забить, а тут тыркнул даже ножом в бок. Нападение на человека стоило волку жизни. Для семьи Ломака история на этом не закончилась. Маршрутка в Минск тем вечером уехала без Виктора. К нам на исследование Столбцовская районная ветеринарная станция привезла материал от волка, который покусал мужчину на остановке. Нами была проведена диагностическая работа, в ходе которой было выявлено вирус бешенства. Медицинская помощь понадобилась всей семье Ломака. Раны Владислава Антоновича оказались неглубокими, даже зашивать не пришлось. И тем не менее, из-за контакта с бешеным зверем ему предписано находиться в больнице. Вся необходимая помощь ему оказана. Произведена обработка ран, введены необходимые препараты, проводится лечение. Что касается пациента, что касается лиц, находящихся рядом с ним и контактирующих с бешенством. Один из них уже выписан, продолжает лечение амбулаторно. Вторая только что, супруга только что поступила сегодня и тоже оказывается необходимая помощь. Похожий случай в Столбцовском районе был в январе этого года. Тогда бешеная волчица в деревне Слобода покусала четырех человек. Охотничьи рассказы. Светлогорский район. У деревни Жерть инспекторы природоохраны остановили для проверки автомобиль УАЗ. В машине из леса возвращалась бригада охотников. Без ружей, зато с целым багажником мяса. Пакеты с дичью мужчины объяснили просто. Нашли. В пакетах была лосятина – 150 килограммов. Охотники дружно отрицали причастность к убийству животного. Да, приехали на промысел. Ружья оставили у знакомого в деревне Медведов. Отправились в лес погулять. Нашли пакеты с мясом и решили забрать себе. Пока возбуждено уголовное дело за транспортировку дичи, за это также предусмотрено серьезное наказание, крупный штраф и даже может быть конфискована машина. Экипаж УАЗа, шесть находчивых мужчин оказались жителями Светлогорска и окрестностей. Некоторые из них, как сообщается, имели разрешение для охоты на зайцев. Показали место, где якобы наткнулись на пакеты с мясом. В километре от него инспекторы нашли делянку, где разделывали лося. Назначены экспертизы. Есть вероятность, что улики укажут на браконьера. Помогите найти ребенка. Гродно. 28 октября Михаил Якимчика из детского сада забрал отец. Родители пятилетнего мальчика в апреле развелись. При этом оба уделяли ребенку внимание. Даже собирались в тот день вместе прийти за ним в дошкольное учреждение. Почему-то Витольд Якимчик сделал это один. И гораздо раньше оговоренного часа. С тех пор Людмила не знает, где ее сын. Мальчик его отец объявлен в розыск. Детская кроватка в уютной квартире Людмилы пустует уже второй месяц. Михаэля ищут профессионалы и добровольцы. Женщина не теряет надежды, что все завершится благополучно, и ее сын вернется домой. 29 декабря у него день рождения. Исполнится 6 лет. 
Людмила говорит, что хочет подарить овчарку. Мальчишка мечтал о собаке. А чем люди могут помочь? Честно, я не могу представить вообще, вот что сейчас происходит в полной мере и знать, какую помощь мне нужно. Каждый вечер ложусь спать и говорю, Мишенька, спокойной ночи, надеюсь, ты здоровенький, надеюсь, у вас тепло, надеюсь, у вас сегодня солнечная погода. Рост Михаэля 120 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые. У 44-летнего отца мальчика проблемы с сердцем. Еще известно, что незадолго до исчезновения мужчина продал квартиру. Если вы знаете что-либо о месте нахождении мальчика или его отца, найдите способ сообщить это. На экране вы видите международный номер телефона оперативно-дежурной службы управления Следственного комитета по Гродненской области. Звонки там принимают круглосуточно. Пришел на выручку. Полоцк. В полдень в один из ювелирных магазинов райцентра вошел трезвый по виду мужчина. Других посетителей в этот момент не было. За прилавком стояли две женщины – продавец и заведующая магазином. Мужчина прямиком направился к ним и сразу дал понять – интересуют его не украшения, а содержимое кассы. Рослый человек в капюшоне грозно потребовал у сотрудниц магазина отдать ему выручку. Те сначала восприняли это как шутку. За время работы уже сталкивались и с бедными на выдумку любителями розыгрышей, и с доморощенными видеоблогерами. Никакого оружия у этого посетителя не было. Однако ему на свою голову удалось убедить женщин в серьезности намерений. Те нажали тревожную кнопку. Через две минуты на месте был вооруженный наряд департамента охрана. Грабитель с Сразу стал шелковым и сопротивления при задержании не оказывал. Известно, что ему 33 года. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на открытое похищение имущества, то есть грабеж. В ходе допроса в качестве подозреваемого мужчина причину совершения данного преступления пояснить не смог. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. На этом прервемся. Напомню, что все выпуски программы после показа на УНТ доступны для просмотра на нашем официальном YouTube-канале и в популярных социальных сетях. Там же можно увидеть сюжеты, не вошедшие в телеверсию. Эфир следующей тревожной кнопки утром во вторник, 17 декабря. Смотрите нас в 7.05 и 8.05. Дождитесь.